बिस्मिल्लाम असलकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर आज का लेक्चर बेसिकली सी आर ओ पे है सी आर ओ का मतलब कैथोड रे असोलोस्कोप है इसको हम कैथोड रे ट्यूब असोलोस्कोप भी कहते हैं या सिंपल असोलोस्कोप भी कहते हैं पहले हम देखेंगे कि असोलोस्कोप क्या होता है तो असोलोस्कोप बेसिकली इसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब असोलोस्कोप या सी आर ओ के नाम से इसे कॉमनली जाना जाता है ये नॉर्मली हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट जितनी भी लैब्स हैं इसके अंदर ये कॉमन अपरेटर्स होता है इसका मेन मकसद ये होता है कि हम इसके अंदर वेव की शेप को देख सकें कि जो इनपुट सिग्नल हमारे पास आ रहा है जिस तरह लेट सपोज वापडा का वोल्टेज आ रहा है और मैं उस वोल्टेज की शेप को देखना चाहता हूँ कि वो किस शेप का सिग्नल है इसी तरह मैं देखना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसकी मैं अगर शेप को देखना चाहता हूं वो शेप मैं अगर इसमें वो मैं इस पे देख सकता हूं तो इसका मेजर मकसद ये होता है कि ये वेव की शेप को यानी कि वोल्टेज की शेप को वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को वोल्टेज के टाइम को और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को ये शो करवा सके तो फिज़िकली तौर पे ये ये करंट मयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये हमेशा याद रखना है कि ये वोल्टेज मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली वोल्टेज को मयर करता है और क्योंकि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा होता है तो ये वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब किसी चीज़ को डिस्प्ले करता है तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी को भी मैयर कर सकते हैं वोल्टेज को भी मैयर कर सकते हैं उसकी शेप को भी मैयर कर सकते हैं और अगर मेरे पास दो सिग्नल आ जाएं तो उन दो सिग्नल्स की वेव फॉर्म या फेज डिफरेंस को भी हम मैयर कर सकते हैं इसमें इस एसोलोस्कोप में हम देख सकते हैं सही है ना तो ये अगर आप देखो तो इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं जो मैयर हो सकती हैं उसमें यहाँ पर देखो तो वोल्टेज की पीक वोल्टेज हम मैयर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैयर कर सकते हैं फेस डिफरेंस मैयर कर सकते हैं पल्स विड्थ मैयर कर सकते हैं डिले टाइम मैयर कर सकते हैं राइज टाइम मैयर कर सकते हैं फॉल टाइम मैयर कर सकते हैं और ये बात आपने देखनी है कि जो हार्ट ऑफ सोलोस्कोप होता है यानी ये इस इसके अंदर बेसिकली एक कथोड रे ट्यूब लगी होती है और कैथोड रे ट्यूब की वजह से इसको हम कैथोड रे ट्यूब सोलोस्कोप भी कहते हैं सही है ना और इसके साथ इसकी कंट्रोल सर्किटरी लगी है जो इसके साथ इसकी वर्किंग को एग्जीक्यूट करती है सही है अब अगर हम इसकी सिस्टम को देखें इसके इंटरनल सिस्टम को देखें तो ये एक कॉमन डायग्राम मिलती है जो सोलोस्कोप की वर्किंग को एक्सप्लेन करती है अगर आप देखो तो जो स्टार्ट में आपके पास है वो है फिलामेंट फिलामेंट बेसिकली क्या है कि ये एक हम इसको हाई वोल्टेज देते हैं और इसकी वजह से ये हीट अप होता है और नॉर्मली ये एक स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है ताकि जब ये हीट अप हो तो ये इलेक्ट्रॉन को मिट करे अब जब ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो आप यहाँ पे देखो तो इसके इनपुट पे वोल्टेज वगैरह देखो तो ये अच्छे ये सिक्स वोल्टेज हैं जो इसके अक्रॉस आ रहे हैं पावर सप्लाई के थ्रू और यहाँ पे ये दूसरे नेगेटिव साइड पे वोल्टेज जो आ रहे हैं वो माइनस टू के वोल्ट है यानी कि टू थाउजेंड वोल्ट आपके पास अवेलेबल है जब ये हीट अप होता है तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है अब ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट आता है इसके आगे लगा होता है ग्रिड ग्रिड बेसिकली एक क्लोज एरिया है और इसके दरमियान में एक छोटा सा होल है और ग्रिड का जो वोल्टेज है ये आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो ये नॉर्मली टू के से लेके टू फिफ्टी टू थाउजेंड फिफ्टी किलो वोल्ट तक होता है यानी कि टू थाउजेंड वोल्ट से लेके टू थाउजेंड फिफ्टी वोल्ट तक होता है अब इसके अंदर आप समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है जो इन इसको कंट्रोल कर रहा है यानी कि या तो हम 2000 वोल्ट रख सकते हैं या 2000 वोल्ट को ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते करते यानी कि माइन टू थाउजेंड फिफ्टी तक जा सकते हैं और ये माइनस में है माइनस का मतलब ये है कि अब मैं इस वोल्टेज को कम करता हूँ तो ये 2000 बन जाएगा और अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये 2050 चला जाएगा और उसके उससे मकसद हमारा ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना है कि या तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दे रहे हैं और या फिर हम कम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये उसके थ्रू ये कंट्रोल हो रहा है 
अब यहां से जब ग्रिड से आगे आप जाते हो तो यहां पे एनोड्स लगे हुए ए वन ए टू ए थ्री ये तीन एनोड्स लगे हुए हैं जिनका मेन मकसद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको फोकस किया जाए किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाए वो जो फोकस की एडजस्टमेंट वगैरह की जाती है इसलिए इसको हम फोकसिंग सेक्शन कहते हैं जबकि जो पीछे वाला हिस्सा है जिसमें बेसिकली फिलामेंट कैथोड या ग्रिड आ रहा है उसको ट्रायोड सेक्शन कहते हैं ये दो अलग अलग सेक्शन है और इन दोनों सेक्शन को यानी कि ट्रायोड और फोकसिंग को मिला के इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन अब फोकसिंग का मेन मकसद क्या होता है कि इसके अंदर क्योंकि तीन एनोड्स लगे हुए हैं आप देखो कि जो एनोड वन है और जो एनोड थ्री है ये दोनों ग्राउंड है जबकि एनोड टू एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम में आते हैं और उसके साथ के थोड मिलता है तो वो कथोड के साथ अट्रैक्ट होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है अब जो एनोड वन है और एनोड थ्री है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन टू जो है ये इनको एडजस्ट कर रहा है ताकि हमारे सिस्टम का फोकस एडजस्ट हो सके यानी कि अगर आप सोलोस्कोप को देखो तो सोलोस्कोप के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है जो बेसिकली फोकस को एडजस्ट कर रहा होता है अब ए वन को देखो तो ए वन बेसिकली जो एनोड्स हैं जो पीछे ग्रिड से आ रहे हैं उनको ये जो क्योंकि ग्रिड से जो सिग्नल आ रहा है ये कन्वर्ज सिग्नल डाइवर्ज सिग्नल आ रहा है ग्रिड से जो सिग्नल आ रहा है वो डाइवर्ज सिग्नल है तो एनोड वन इस डाइवर्ज सिग्नल को कन्वर्ज करता है जबकि जो ए थ्री है जो लास्ट में लगा हुआ है ये डाइवर्ज करता है तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों अलग अलग फिनोमिना इसी के अंदर अवेलेबल होते हैं और ए टू जो है ये इनकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को एडजस्ट करता है ताकि जो आउटपुट पे सिग्नल डिस्प्ले हो वो फोकट फोकस्ड सिग्नल हो ब्लर सिग्नल ना सही है तो जब फोकसिंग आपकी एडजस्ट हो जाती है उसके बाद आती है डिफ्लेक्शन अब हमारा जो सिग्नल है वो दो तरीकों से डिफ्लेक्ट करता है एक हॉर्जोंटल एक्सिस में और एक वर्टिकल एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिफ्लेक्ट करता है उसे हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस में डिफ्लेक्ट करता है उसे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहते हैं और ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये सिग्नल की शेप को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि अगर मैं डीसी सिग्नल दूंगा तो वो हॉरिजोंटल एक्सिस में आपका सिग्नल स्प्रेड हो जाएगा और उधर ही डिस्प्ले करेगा जबकि ए सिग्नल में यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों पे वो डिस्प्ले कर रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी शेप बनती है और इन दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को आइसोलेट करने के लिए दरमियान में आइसोलेशन शील्ड लगी हुई है अब क्या है कि अगर मेरे पास वर्टिकल सिग्नल आता है या साइनोसाइडल सिग्नल आता है तो वर्टिकल एक्सिस की पोलैरिटी बदलती रहती है यानी कि कुछ टाइम पे ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ टाइम में नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा जब पॉजिटिव ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा तो जो मेरा सिग्नल है जो शेप है वो ऊपर वाली साइड पे शो होना शुरू हो जाएगी जबकि जब पॉजिटिव नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा तो जो शेप है वो नीचे वाली साइड पे वो चेंज होना शुरू हो जाएगी सही है ना और हॉर्जोंटल एक्सिस उसको टाइम फ्रेम पे शो करवा रहा है कि विद विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इसकी शेप इसकी शो होना शुरू हो जाएगी सही है ना अब जब ये हमारे पास डिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है डिस्प्ले क्या है इसके अंदर बेसिक स्क्रीन है जो फॉस कोटेड होती है और उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का बीम पड़ता है तो वो बीम के अकॉर्डिंगली ग्लो करना शुरू हो जाती है वो जितना ग्लो करती है वो ऑटोमेटिकली आपको उधर डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है आपको ऐसे लगता है जैसे इसके ऊपर कोई चीज लिखी हुई सही है ना तो वो यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट हमारा जो कि थोड रे ट्यूब कम्प्लीट होती है इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ एक 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 चीज़ को तो आप देखो कि कैथोड रे सुलस्कोप जो है इसके अंदर पहली जो सेक्शन आता है उसे कहते हैं ट्रायोड सेक्शन तो ट्रायोड सेक्शन में तीन हिस्से होते हैं एक कैथोड ग्रिड एंड एनोड अब कैथोड जो है ये एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर 
इसके अंदर बेसिकली इसके जो सरफेस होता है उस पर निकल होता है ये इसको हीट अप करते हैं ताकि ये हीट अप होने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन मिट करे यानी कि फ्लैट ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रॉन मिटेड सरफेस ये बना होता है अब इसके इसका जो एंड है वो निकल कप यानी कि एक ग्रिड लगा हुआ है और वो निकल कप है और उस निकल कप के सेंटर में एक होल है उस होल से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उस होल को एडजस्ट करने के लिए जो ग्रिड का पोटेंशियल है वो टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड फिफ्टी माइनस वोल्टेज में ये एडजस्ट किया जाता है ताकि हम वोल्टेज की जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकें और उसके कंट्रोल्स का एडवांटेज क्या मिलता है कि जो आउटपुट आपको आ रही है उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाती है कि कम या ज्यादा हम ब्राइटनेस कर सकते हैं सही है उसके बाद हमारे पास तीन एनोड लगे हुए हैं एनोड वन एनोड टू और एनोड थ्री लगे हुए हैं एनोड वन और एनोड थ्री जो है ये डायरेक्टली ग्राउंडेड होते हैं जो बेसिकली इसकी डायवर्जन या कन्वर्जेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं जबकि एनोड टू जो है उस पर पोटेंशियल होता है जो पोटेंशियल एडजस्ट करता है कि हमने कितनी डायवर्जन और कितनी कन्वर्जेंस लेनी है सही है आप अगर इस 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 फिगर को देखो तो यहाँ पे देखो ये एनोड वन लगा हुआ है और ये एनोड टू लगा हुआ है तो ये एक शेप लगी हुई है जो जो एक फिक्स शेप है जो डायरेक्टली ग्राउंड हुई हुई है जो आप देखो कि जो एनोड वन है उसकी शेप एक लेंस की फॉर्मेशन में लगी हुई है और ये कन्वर्ज कर रही है ये कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन में लगी हुई है और ये कन्वर्ज कर रही है जबकि आप एनोड थ्री को देखो तो ये एक कनकेव लेंस की फॉर्मेशन में लगी हुई है और ये डाइवर्ज कर रही है अब एक साइड पे आपके पास कन्वर्जेंस आ रही है एक साइड पे डाइवर्जेंस आ रही है तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की फोर्स को एडजस्ट करने के लिए दरमियान में ए लगा हुआ है जिसका काम क्या है कि इसको एडजस्ट करे कि कितनी कन्वर्जेंस और किन कितनी डाइवर्जेंस है इसकी जनरल एग्जाम्पल आप देखो तो जिनकी आई साइड वीक होती है तो उसके उनके आगे वो एनक लगाते हैं अब वो जो एनक है वो एनक आपकी जो आई यानी कि जो लाइट का सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करके आपका फोकस एडजस्ट कर रही है ताकि उस पॉइंट पे जो आगे डिस्प्ले आ रहा है उस पर फोकस हो जाए एक कौन एक एक स्पेसिफिक बीइंग पड़े ब्लरी फॉर्मेशन में आपके पास इमेज ना आए जिनकी आई साइड वीक होती है अगर उनका फोकस आउट हो जाए तो उनका क्या होता है कि उनको ब्लर इमेज नजर आना यानी कि जैसे वो ग्लासेस उतारते हैं उनको ब्लर इमेज नजर आना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो ग्लासेस लगाते हैं तो उनको वो उनका सिस्टम फोकस्ड हो जाता है और उनको एक एग्जैक्ट वैल्यूज आउटपुट पर नजर आना शुरू हो जाती है यही चीज अगर ऑपोजिट कर ली जाए जिनकी आई साइड बिल्कुल ठीक है उनको फोकस्ड इमेज आ रहा है और जैसे ही वो अपना ए, कोई ए, एनक लगाएंगे तो अब क्या होगा कि वो लाइट डाइवर्ज करेगी अब जब लाइट डाइवर्ज करेगी तो उनका फोकस आउट हो जाएगा अब उनको एनक लगाने के बाद ब्लर इमेज शो होना शुरू हो जाएगा सही है तो ये इस सेक्शन को हम कहते हैं फोकस सेक्शन उसके बाद डिफ्लेक्शन सेक्शन आता है तो डिफ्लेक्शन सेक्शन में दो प्लेट्स लगी होती हैं एक हॉर्जोंटल प्लेट लगी होती है और एक वर्टिकल प्लेट लगी होती है अगर मैं सिग्नल बनाऊँ ये ये एक मेरे पास साइनोसाइडल सिग्नल है आप इसमें देखो कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं अगर मैंने एक्स एक्सिस को कंट्रोल करना है तो मैं फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को कंट्रोल करूंगा और अगर मैंने वाई एक्सिस को कंट्रोल करना है तो मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को कंट्रोल करूंगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा अब ये प्लेट्स क्या होती हैं कि जैसे ही इनको चार्ज मिलता है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती है और जैसे ही ये अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं तो ये एक शेप की फॉर्मेशन दे देती तो ये वो शेप आपको डिस्प्ले आ जाती है सही है ना अब ये देखो ये आपके पास लगा हुआ है ये जो वर्टिकल प्लेट्स लगी हुई है तो आप देखो ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है नीचे वाली साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल है अगर आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है तो आपकी वो जो वर्टिकल एक्सिस है यानी कि ये उसको उसको टूवर्ड पॉजिटिव ले जाएगी यानी कि ऊपर वाली साइड पर डिफ्लेक्ट कर देगी अगर नेगेटिव पोलैरिटी भी आ रहा है तो ये नेगेटिव वाली साइड पर डाइवर्ट करके आपको नेगेटिव साइड पर डिस्प्ले करवा देगी तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स आपको डिसाइड करती हैं कि किस तरह डिस्प्ले करवाना है अब जो जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स आती हैं इनमें एक चीज आती है कि इनको कंट्रोल भी करना है कि भाई इनका स्केल एडजस्ट करना है हमारा जो सोलोस्कोप होता है अगर आप देखो तो ये अगर सोलोस्कोप है ये एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म दे रहा है तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसका स्केल होगा ना 
कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है स्केल के अकॉर्डिंगली मुझे पता चलेगा कि इसकी मैक्सिमम पीक कितनी है और मिनिमम पीक कितनी है अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम पीक ना पता चले तो फिर इस शेप का कोई फायदा नहीं नजर आता तो ये जो एक्स वाई एक्सिस पे आपके पास स्केल डिफाइन होता है तो आप देखो वाई एक्सिस पे नॉर्मली वोल्टेज हमारे पास आता है तो वोल्टेज में हम फिर इसकी डिवीजन को कहते हैं वोल्ट पर डिवीजन फॉर एग्जांपल मैं वन वोल्ट पर डिवीजन करूं तो हर डिवीजन जो है वो वन वोल्ट के तौर पे रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी लेकिन अगर मैं टू वोल्ट पर डिवीजन करूं तो इसका मतलब हर डिवीजन है वो टू वोल्ट की रिप्रेजेंटेशन करेगी तो आप देखो कि जो सोलोस्कोप में वोल्ट पर डिवीजन के हिसाब से जो स्केल डिफाइन होता है उसमें देखो ये वोल्टेज में भी होता है और मिली वोल्ट में भी होता है और ये हम सिलेक्टर स्विच के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं कि भाई कितनी वोल्टेज को हमने एडजस्ट करना है सही है जब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो आगे देखो तो उसके आगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा हुआ है और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आप देखो जो दूसरा एंड है या दूसरा ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली डी शिफ्ट के साथ लगा हुआ है यानी कि मैंने ये चीज डिसाइड करनी है कि जो मेरा साइनोसाइडल सिग्नल है वो जीरो वोल्ट से स्टार्ट हो या वन वोल्ट से स्टार्ट हो या टू वोल्ट से स्टार्ट हो तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको डिसाइड करने के लिए मैं डीसी शिफ्ट को एडजस्ट करूंगा कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आर नाइन है इसको मैं वेरी करूंगा ताकि डी शिफ्ट हमारे पास एडजस्ट हो सके जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है कि यहां से जब इनपुट आती है तो आगे आप यहां पर देखो तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई कि जितना वोल्टेज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डीसी शिफ्ट अगर वो डीसी शिफ्ट से ऊपर है तो वो पॉजिटिव देगा और अगर वो डीसी शिफ्ट से नीचे है तो वो नेगेटिव देगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्ले दे देगा सही है ना तो हम ये सिग्नल को देख सकते हैं सही है तो आप ये देखो कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास सिग्नल है जो डिस्प्ले पे आ रहा है ये आपके पास वर्टिकल एक्सीज है और ये आपके पास हॉरिजोंटल एक्सीज है तो आप देखो कि हॉर्जोंटल एक्सिस पे एक एक हमारे पास शॉर्ट टूथ वेव है और जबकि वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारे पास आ रही है वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है तो अब क्या होगा क्योंकि ये कंटिन्यूसली वेरी कर रही कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है तो ये टाइम पे बढ़ रही है यानी कि अगर मैं ये वाला सिग्नल इस पॉइंट पे देखूँ तो ये सिग्नल इस पॉइंट पे कंटिन्यूसली आप देखो तो वो ये दे रहा है यानी कि जीरो वोल्टेज दे रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे जीरो वोल्टेज के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो रहा है उसी तरह ये टू सेकंड पॉइंट पे ये टू पॉइंट पे दे रहा है यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये देख रहा है कि भाई ये कितना सिग्नल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करी जा रहा है सही है ना तो ये बेसिकली आउटपुट है और ये आपकी जो है वर्टिकल प्लेट्स पे इनपुट दिया गया और ये हॉर्जोंटल प्लेट्स पे इनपुट दिया गया और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिस्प्ले कर रहा है लेट सपोज लेट सपोज अगर वर्टिकल हॉर्जोंटल एक्सिस पे कोई टाइम नहीं दिया जाता है कॉन्स्टेंट वैल्यू दी जाती है तो अगर फॉर एग्जांपल वो इस वैल्यू पे दे रहा है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे उसी इसी पॉइंट पे आपको सिग्नल डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा यानी कि ये सिग्नल आगे नहीं फ्लो करेगा लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ऑटोमेटिकली ये सिग्नल उसी के रिस्पेक्ट से आपको डिस्प्ले में देना शुरू कर देगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम सही है ना तो जब हम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम होता है जबकि वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है जो डिस्प्ले कर रहा होता है ये अब आप देखो तो ये जनरल है कि आप ये आप टाइम के अकॉर्डिंगली देखो तो ये देखो ये टाइम है पहले वन सेकंड वन मिली सेकेंड फिर वन पॉइंट फाइव फिर टू फिर टू पॉइंट फाइव फिर थ्री फिर थ्री पॉइंट फाइव फिर फोर जबकि वोल्टेज को देखो तो वोल्टेज लो जी टू आया फिर वन पॉइंट फोर आया फिर जीरो आया फिर माइनस आइनो सेंडल वेब फॉर्म थी तो पहले टू यानी कि ऊपर से स्टार्ट हुआ फिर ऐसा ऐसा नीचे जाते जाते जीरो पे चला गया और जीरो से नीचे जाते जाते माइनस वन पॉइंट फोर और फिर ग्रेजुअली फिर दोबारा ऊपर गया और फिर इस तरह ये साइनो सेंडल वेब फॉर्म इस टाइम बनाती सही है तो आप देखो ये वोल्टेज आ गया लेकिन हम जब वोल्टेज को डिस्प्ले वाली साइड पे लेके जाते हैं तो क्योंकि वोल्टेज डिस्प्ले हो रहा है तो ये एक डिफ्लेक्शन शो करवा रहा है ना तो हमें पता होना चाहिए कितनी डिफ्लेक्शन करा रहा है तो ये क्या है कि भाई डिफ्लेक्शन वर्टिकल एक्सिस की डिफ्लेक्शन क्या है इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर है कि जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रहा है यानी कि जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रहा है तो उतने सेंटीमीटर उसके इंक्रीज करेगा इसी तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली देखो तो वो क्या है कि भाई अगर ये फॉर एग्जांपल माइनस वन आए तो ग्रेजुअली आपके पास इंक्रीज कर रहा है पॉइंट फाइव के तो माइनस वन से माइनस पॉइंट फाइव फिर जीरो फिर प्लस पॉइंट फाइव फिर वन क्योंकि टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना तो पॉइंट की डिसप्लेसमेंट से ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ऊपर आ रहा है सही है ना इसी तरह हॉर्जोंटल एक्सिस में उसकी डिफ्लेक्शन है तो वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स है कि भाई कितने बॉक्सेस को कवर कर रहा है पर बॉक्स को अगर मैं सेंटीमीटर्स में लेके जाऊं तो ये सेंट
और मैं इधर टाइम स्केल को वेरी कर रहा हूँ ग्रेजुअली जब टाइम स्केल वेरी करेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा सिग्नल एक छोटे डिस्प्ले पे आ जाएंगे जितना टाइम सिग्नल वेरी करता जाएगा ऑटोमेटिकली उतने ज़्यादा सिग्नल्स हमारे पास आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखो कि ये ये देखो ये टाइम सिग्नल के अकॉर्डिंगली उसका मल्टीप्लायर है जैसे जैसे वो चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वो आपको डिस्प्ले पर दी जा रहा है सही है ना तो वो उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी शोर है यानी कि जो डिस्प्ले पे नंबर ऑफ सिग्नल्स शोर हैं वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गए इसी तरह अगर मैं कहूँ डीसी शिफ्ट को तो ये देखो ये डीसी शिफ्ट है ये ग्रेजुअली डीसी शिफ्ट बढ़ रहा है तो ये ऊपर जाई जा रहा है अगर आप देखो तो यहाँ पे टाइम स्केल को चेंज किया जा रहा था तो टाइम के रिस्पेक्ट से ये चेंज आ रहा था जबकि डीसी शिफ्ट कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली वो दे रहा था इसमें डीसी शिफ्ट जीरो है तो वो उसके अकॉर्डिंगली दे रहा है लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे डी शिफ्ट चेंज हो रहा है यानी कि ये देखो ये डी शिफ्ट चेंज हो रहा है तो जैसे जैसे डी शिफ्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो सिग्नल मूव करी जा रहा है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो चेंज होते होते आपको डिस्प्ले कर रहा है इसी तरह हमारे पास एक्स एक्सिस में ये यानी कि एक्स एक्सिस में अगर डीसी शिफ्ट चेंज हो रहा है तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली उसका डीसी शिफ्ट ये चेंज करते करते ग्रेजुअली वो आगे जाई जा रहा है तो यानी कि सिग्नल हम या तो एक्स एक्सिस में डीसी शिफ्ट को भी चेंज कर सकते हैं वाई एक्सिस में भी चेंज कर सकते हैं इसी तरह फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी यानी कि डिस्प्ले में जो डिस्प्ले का साइज है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं सही है ना तो ये अगर आप देखो तो ये बेसिकली दो सिग्नल्स हैं आप अगर दो सिग्नल्स को देखो तो ये ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है वो अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्ले कर रहा है यानी कि ये देखो ये टाइम स्लॉट है ये टाइम स्लॉट ग्रेजुअली चेंज हो रही है और जैसे जैसे टाइम स्लॉट चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली वो वे फॉर्म दे रहा है सही है ना तो ये टाइम स्लॉट कहाँ पर आपके पास आ रही है इनपुट क्या होती है ये बेसिकली हॉर्जोंटल एक्सेस पर आपके पास आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होते हुए आउटपुट पर आपको दे रहा है सही है अब ये एक एग्जांपल है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फिफ्टी फाइव हंड्रेड हर्ट्स ट्राइंगुलर वे फॉर्म विद अ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्टी वोल्ट यानी कि एक फाइव हंड्रेड हर्ट्स की एक ट्राइंगुलर वे फॉर्म है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है फोर्टी वोल्ट है इज अप्लाइड टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ सी यानी कि जो वर्टिकल प्लेट है उस पर हमने फिफ्टी हर्ड फाइव हंड्रेड हर्ड्स का फोर्टी वोल्ट का सिग्नल दे दिया और अब मैंने कहा कि 250 फिफ्टी हर्ड्स का सॉ टूथ वे फॉर्म दिया है 50 वोल्ट एम्पलीट्यूड है और वो हॉर्जोंटल पे दे दी यानी कि हमने हॉर्जोंटल एक्सिस पे 250 फिफ्टी हर्ड्स का सिग्नल दिया है जबकि वर्टिकल एक्सिस पे 50 हर्ड्स का सिग्नल दिया हॉर्जोंटल एक्सिस में जो उसका एम्पलीट्यूड है वो 50 वोल्ट है जबकि वर्टिकल एक्सिस में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फोर्टी वोल्ट है अब वो सी आर टी पर कहता है सी आर टी हैज़ ए वर्टिकल डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो सी आर टी की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है वो पॉइंट वन है पर सेंटीमीटर पर वोल्ट है और जबकि वो हॉरिजॉन्टल की पॉइंट जीरो एट सेंटीमीटर पर वोल्ट है अब एज्यूमिंग दैट द टू इनपुट आर सिंक्रोनाइज डिटरमिन द वे फॉर्म यानी कि दोनों इनपुट सिंक्रोनाइज है और वे फॉर्म को डिटरमिन करना है तो सबसे पहले हम टाइम स्लॉट निकालेंगे ट्राइंगुलर वे फॉर्म की तो ट्राइंगुलर वे फॉर्म की टाइम स्लॉट निकालेंगे तो वन ओवर एफ करेंगे तो टाइम निकल आएगा इसी तरह सा टू वे फॉर्म की टाइम निकालेंगे तो वन ओवर एफ किया तो सा टू का निकला है जो ट्राइंगुलर वेव का वो निकला टू मिली सेकेंड जबकि शॉर्ट हुथ का निकला फोर मिली सेकेंड इसका मतलब है ट्राइंगुलर की एक वेव फॉर्म टू मिली सेकेंड के बाद खत्म हो जाएगी जबकि शॉर्ट हुथ की एक वेव फॉर्म फोर मिली सेकेंड में खत्म होगी इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए कि जब ट्राइंगुलर की दो वेव फॉर्म कंप्लीट होंगी तो शॉर्ट हुथ की एक वेव फॉर्म आएगी सही है तो यहाँ पे आप देखो तो ये अब आपके पास स्टेप वाइज आ गया कि ये देखो ये हमारे पास दो सिग्नल हैं ये हॉर्जोंटल वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास सिग्नल आ रहा है ये हॉर्जोंटल पे आ रहा है वर्टिकल एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है तो ये मैक्सिमम 40 तक जा रही है और फिर फोर्टी से मिनिमम पे जा रही है तो आप देखो टू मिली के बाद उसने अपना एक सिग्नल कम्प्लीट किया और फोर मिली के बाद उसकी दूसरी वेव फॉर्म कम्प्लीट हुई जबकि वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास शॉर्ट उथ वेव फॉर्म है तो शॉर्ट उथ वेव फॉर्म माइनस फिफ्टी से स्टार्ट हुई और इसने कहाँ तक गई ये फिफ्टी तक गई और कितनी देर में गई फोर मिली सेकेंड जब फोर मिली सेकेंड उसके कंप्लीट हुए तो एक वेव फॉर्म कम्प्लीट हो गई ये थे इनपुट्स अब हमने देखने आउटपुट्स आउटपुट्स में हम देखते हैं कि भाई एक पॉइंट वन है एक पॉइंट टू है एक पॉइंट थ्री है एक पॉइंट फोर है फिर उसके अकॉर्डिंगली फाइव सिक्स सेवन ये हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं जिन पे हमने वैल्यूज़ को निकाल है सही
अगर आप इस डायग्राम में देखो तो जो वर्टिकल वोल्टेज इस पॉइंट पे आ रहा है वो कितना आ रहा है जीरो जबकि हॉरिजॉन्टल वोल्टेज इधर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है फिफ्टी वोल्ट सही है ना उसके बाद अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देखूँ तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्योंकि वर्टिकल हमारे पास है ही जीरो तो हम जीरो ही कंसिडर करेंगे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर आ ही जीरो रहा है जबकि हॉरिजोंटल डिफ्लेक्शन में हम देखेंगे तो वोल्टेज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी तो वोल्टेज हमारे पास कितना है माइनस फिफ्टी और डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कितनी है पॉइंट जीरो एट तो जब मैंने उसे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस फोर सेंटीमीटर का एक पॉइंट बन गया यानी कि अगर मैं जीरो पॉइंट से देखूँ तो ये लेफ्ट साइड पे ये इस पॉइंट पे हमारे पास आ गया सेंटीमीटर पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि ये सेंटर पॉइंट है और ये पॉइंट जीरो है तो मेरी वेव फॉर्म इस पॉइंट से माइनस फोर पे आगे चली गई सही है ना तो माइनस फोर पर यह पॉइंट आपके पास डिस्प्ले आ गया सही है और ये पॉइंट क्या है जीरो पॉइंट यानी कि पॉइंट जीरो पॉइंट वन पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या आ रही है इस पॉइंट पे आपके पास ये आ रही है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो है जबकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या है फोर सेंटीमीटर सही है ना तो ये फोर सेंटी माइनस फोर पर यह डिस्प्ले आ रहा है जीरो का डिस्प्ले आ रहा है अब अगला देखो अब अगला क्या है मैं अगर मैं इसको पॉइंट टू के लिए देखूँ तो अब मैंने कहा कि भाई टाइम कितना बन गया पॉइंट फाइव मिली सेकेंड अब पॉइंट फाइव मिली सेकेंड में देखूँ तो जो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड में ये वाला पॉइंट आता है इस पॉइंट पे मेरे पास जो वर्टिकल एक्सिस है वो कितनी है फोर्टी जबकि इसी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मेरे पास क्या है माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास आ गई और वर्टिकल भी आ गई अब मैंने वर्टिकल को जब उसके स्केल से मल्टीप्लाई किया तो वो आया फोर सेंटीमीटर जबकि मैंने हॉरिजॉन्टल को उसके स्केल से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस थ्री है तो इससे पहले वाला पॉइंट माइनस फोर पे था इससे पहले वाला पॉइंट माइनस फोर पे था अब जो पॉइंट आया वो माइनस थ्री यानी कि एक पॉइंट कम हो गया इस पॉइंट पे है यानी कि ये हॉरिजॉन्टल का ये पॉइंट बन गया जबकि वर्टिकल का पॉइंट बना फोर सेंटीमीटर तो ये जीरो एक्सिस से वन टू थ्री फोर तो ये पॉइंट फोर सेंटीमीटर पे इस पॉइंट पर डिस्प्ले आ गई सही है ना अब उसके बाद अगला कह दिया कि अगर मैंने पॉइंट थ्री निकालना है तो पॉइंट थ्री क्या बनेगा वन मिली सेकेंड पर तो वन मिली सेकेंड में मैंने निकाला तो वन मिली सेकेंड ये वाला पॉइंट आता है ये वन मिली सेकेंड का पॉइंट आता है उसके रिस्पेक्ट से टाइम स्लॉट में जो मेरे पास सिग्नल आता है हॉरिजोंटल एक्सिस में वो आता है माइनस ट्वेंटी फाइव तो वर्टिक वर्टिकल में जीरो आ गया जबकि हॉरिजोंटल में माइनस ट्वेंटी फाइव आ गया तो वर्टिकल में एज इट इज जीरो ही आ गया और हॉरिजोंटल में माइनस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई पॉइंट जीरो एट उसकी डिफ्लेक्शन तो वो टू सेंटीमीटर आ गई अगर मैं टू सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली देखूं तो ये देखो ये क्या था ये माइनस फोर था ये माइनस थ्री था ये टू आ गया तो टू पॉइंट पे वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू जीरो होगी अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ये ऊपर वाली साइड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की बन जाती है अब नीचे वाली साइड के लिए देखूँ तो पॉइंट आ गया तो पॉइंट फोर जो मेरे पास टाइम पीरियड आ रहा है वो वन पॉइंट आ रहा है तो वन पॉइंट फाइव को मैं देखूँ तो 1.5 पॉइंट मिली सेकेंड का ये पॉइंट आ रहा है अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे देखूं तो माइनस फोर्टी दे रहा है जबकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखूं तो माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव दे रहा है तो माइनस फोर्टी को जब पॉइंट वन से किया तो ये माइनस फोर सेंटीमीटर दे दिया तो माइनस फोर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली ग्राफ में देखा तो ये वन टू थ्री फोर उसने फोर सेंटीमीटर में ये एक पॉइंट लगा दिया किस पॉइंट पर लगाया किस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली यानी कि वन पॉइंट 1.5 पॉइंट फाइव मिली सेकेंड के अकॉर्डिंगली जबकि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आ रही है औरजोंटल एक्सिस में वो आ रही है माइनस वन सेंटीमीटर तो आप देखो कि ये हमारे पास ये हमारे पास था जीरो पॉइंट था ये हमारे पास क्या था माइनस वन तो ये माइनस वन वाले पॉइंट पे हमें दे रहा है सही है ना तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया आखिरी पॉइंट देख लेते हैं आखिरी पॉइंट क्या है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन जीरो है और हॉर्जोंटल डिफ्लेक्शन भी जीरो है कब जब टू मिली सेकेंड है अगर टू मिली सेकेंड में देखूँ तो यहाँ पर मिली सेकेंड में यहाँ पे देखो तो वर्टिकल भी जीरो है जबकि हॉरिजॉन्टल भी जीरो है तो वर्टिकल भी जीरो हॉरिजॉन्टल भी जीरो इसका मतलब डिस्प्ले जीरो पे आएगा तो ये डिस्प्ले जीरो पे आ गया तो ये डिस्प्ले जीरो पे एक कंप्लीट ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आपके पास बन गई सही है ना तो ये कंप्लीट ट्राइंगुलर वेव फॉर्म अगर आप डिस्प्ले पर लेके जाओ तो ये हमारे पास आ जाती है उसके बाद आपने अगर टू पॉइंट फाइव थ्री थ्री पॉइंट फाइव और फोर उसके अकॉर्डिंगली वर्टिकल आ गया उसी के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल आ गया उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले आ गया और डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली ये
अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजोंटल एक्सिस के अकॉर्डिंगली इनपुट दे दूँ सही है और ये अगर आप इसको देखो दूसरी तरीके से तो ये मेरे पास कंप्लीट असूलोस्कोप है और कंप्लीट असूलोस्कोप में देखो तो यहाँ पे ये देखो ये स्केल ये हमारे पास स्केल की डिवीजन आ रही है ये टाइम की है सेकंड पार्ट डिवीजन हमारे पास टाइम की आ रही है इसी तरह ये डिस्प्ले में ये हमारे पास आ रही है वोल्टेज पार्ट डिवीजन अगर मैंने टाइम एक्सिस को चेंज करना है तो मैं सेकेंड पार्ट डिवीजन को चेंज करूँगा अगर मैंने वोल्टेज को चेंज करना है मैं वोल्टेज पार्ट डिवीजन को चेंज करूँगा अब हमारे पास दो इनपुट्स आ रहे हैं एक इनपुट आ रहा है ए का तो ये ए की वोल्टेज पर डिवीजन है एक आ रहा है हमारे पास बी का तो ये बी की वोल्टेज पर डिवीजन है सही है ना उसके बाद मेरे पास ये सिलेक्शन स्विचेज जो आउटपुट पे हमारे पास हम जा रहे हैं तो वो एसी देना है डीसी देना है स्लोप देनी है ये सारी जो हमने आउटपुट पर लेना है अब क्योंकि मेरे पास दो सिग्नल्स हैं तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक सिग्नल को यहाँ से कनेक्ट किया उसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक सप्लाई दे दी और नेगेटिव सर्मिनल को ग्राउंड कर दिया ये मेरे पास पोर्ट बन गई और जो दूसरी पोर्ट बनी ये ए सिग्नल की पोर्ट बन गई और ये मेरे पास बी सिग्नल की पोर्ट बनी यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने सप्लाई दे दी और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दी अब जब मैं दोनों सिग्नल्स को इकट्ठा डिस्प्ले करना चाहूँ अगर मैं दोनों सिग्नल्स को इकट्ठा डिस्प्ले करना चाहूँ तो ये यहाँ पे क्या हुआ उसने एक एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे ए सिग्नल को ले लिया जबकि वाई एक्सिस पे उसने बी सिग्नल को ले लिया तो आप देखो कि ये यहाँ पे ये एक साइनोसाइडल है और ये एक साइनोसाइडल है और ए और बी सिग्नल में अगर आप देखो तो ये ए और बी सिग्नल ग्रेजुअली चेंज हो रहा है यानी कि नाइन्टी डिग्री के फेज डिफरेंस से चल रहा है तो ये जब डिस्प्ले करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्कल की फॉर्मेशन में डिस्प्ले कर देगा सही है तो ये अब बेसिक्स ऑफ सोलोस को यहाँ पे क्लियर हो जाती है होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो जाए अगर मैं यहाँ पे एंड इसको कंक्लूड करूँ तो मैं कहता हूँ कि सोलोस्कोप का जो एडवांटेज मिलता है जो पहला एडवांटेज मिलता है ये किसी भी सिग्नल की शेप को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है कि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बात की जाए तो मैं वोल्टेज को मैयर करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं सोलोस्कोप तीसरी चीज़ क्या है क्योंकि इसके अंदर टाइम एक्सिस है तो मैं इसके टाइम को मैयर कर सकता हूँ थ्रू असूलोस को चौथी चीज़ यह है कि अगर मैं कहूँ कि टाइम का इनवर्स ले लूँ तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को मैयर कर सकता हूँ और आखिरी चीज़ यह है कि अगर मेरे पास दो सिग्नल हैं और उन दो सिग्नल का मैं फेज डिफरेंस निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ तो ये जिस तरह हमने इस सिग्नल में देखो तो नाइन्टी डिग्री फेज शिफ्ट के तहत वर्टिकल और हॉरिजोंटल एक्सिस आ रही है तो वो नाइन्टी डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से ये सर्कुलर वे फॉर्म शो करवा रहा है सही है ना तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है लेक्चर थैंक यू जजाकल्ला अल्लाह अल्लाह आपके लिए सानियात आ फरमाए और आपको हल्के